katanya itu tekanannya besar sekali gitu di situ karena uh, performance kamu harus bagus terus jadinya kalau misalnya jelek nanti kamu dikirim pulang jadi kayak udah malu juga ya kalau misalnya orang ke Jakarta aja belum sukses pulang kampung aja malu apalagi apa ke Singapura dipulangnya ke Indonesia gitu kan jadi kita di sini selama setahun terakhir makanya kita buka lebih banyak lagi itu pusat-pusat edukasi jadi kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Solo kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Bandung Lalu ada di Semarang, di Jakarta, dan akan kita buka juga nih ke pulau-pulau lainnya lah, semoga gitu ya. Menurut saya yang paling penting itu, itu bukan masalah yang orang-orang lain seperti apa gitu, bukan environment-nya seperti apa. Tapi kebanyakan wanita saya lihat di dunia ya, di Indonesia juga, di dunia juga, itu membuat gas ceiling sendiri. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Christine Juarto, Direktur Eksekutif di Shopee Indonesia. Christine, terima kasih atas kedatangannya. Iya, terima kasih sih untuk Pak Gita untuk undangannya. Kehormatan. Iya. Saya mau tanya banyak pertanyaan, tapi seperti biasa saya mau nanya mengenai backgroundnya Christine. Hmm. Anda lahir di Medan. Iya. Tahun 88. So, Mudah so. banget nih. Mudah juga, <laughs> saya. juga. <laughs> Cerita deh, hmm. gimana? Sampai, saya memang sampai bisa sampai di Shopee hmm. ya perjalanan hidup. Oke okay, oke, okay. saya memang lahir di lahir besar di Medan sampai SMP. Jadi saya di Jakarta ini sebenarnya termasuk merantau juga nih dari rumah gitu. Nah kalau mungkin di kilas balik mungkin yang lebih menarik itu titik-titik perubahan hidup saya ya mungkin Siap. yang di mana yang paling berkesan untuk saya tuh kayaknya pas saya SMP memang terakhir itu um, saya ingat banget. Waktu itu saya di, udah, udah lulus SMP hari terakhir, saya dija, diajakin sama teman saya gitu. Katanya, eh mau ikutan daftar beasiswa nggak gitu ke Singapura gitu. Nah, saya bilang, oh ada kayak gituan ya, karena saya nggak pernah dengar gitu. Katanya iya, dapat uang sekolah gratis gitu, dapat tempat tinggal juga. Terus juga dapat uang jajan lagi gitu kan buat sehari sehari Saya bilang, oh mau dong gitu, kalau gitu saya langsung oke okay banget gitu. Nah, jadi saya beranikan diri untuk daftar. Sebenarnya jujur saya tuh bukan top student gitu ya, bukan kayak juara umum gitu tuh enggak gitu. Ya nilai oke okay, gitu ya, tapi uh, ya agak agak bener-bener juga sebenarnya sekolah. Justru saya malah sering uh, berapa kali dihukum juga sama guru tuh karena main catur di kelas lah, nggak dengerin matematika gitu. Iya jadi wow. lagi kelas matematika saya lagi okay. gitu catur. Saya memang uh, ingin hidupnya tuh lebih ikut interes ya gitu ya, ya. gitu. Jadi jadi memang, tapi nggak boleh waktu itu sama gurunya gitu. Sebenarnya padahal catur kan hobi yang bagus ya. Bagus banget. <laughs> iya, tapi nggak boleh tuh saya ingat saya di, berdiriin di kantor BP namanya itu di depan berapa jam. Hmm. Uh, nah jadi, tapi saya pikir ya apa lah saya berani diri aja gitu. Udah daftarin, uh, ada juga teman-teman yang teman dekat saya juga tahu dia ngomong sama saya di di wanti-wanti katanya yakin katanya dia soalnya dia kenal ada senior orang pergi program ini. Hmm. Katanya itu tekanannya besar sekali gitu di situ karena uh, performance kamu harus bagus terus jadinya kalau misalnya jelek nanti kamu dikirim pulang jadi kayak udah malu juga ya kalau misalnya orang ke Jakarta aja belum sukses pulang kampung aja malu apalagi apa ke Singapura dipulangnya ke Indonesia gitu kan tapi ya saya pikir nggak apa sih uh, coba dulu gitu nah taunya lolos gitu nah dari situ itu belum baru sedikit saya merasa oh ternyata kalau kita berani gitu ya kita niat kita fokus itu bisa gitu loh kadang-kadang hal-hal yang kita pikir nggak mungkin tuh bisa tembus gitu nah dari situ itu hmm. baru awalnya nah yang kedua sisi kedua dari situ tuh pasnya pas saya nyampe di Singapura nyampe di situ tuh saya uh, di asrama tuh kan sama anak-anak Indonesia lainnya juga dua bulan orang lebih saya ingat gitu tahun itu terus sekolah, ada anak. sekolah mana di Singapura saya sekolah di Methodist Girls School okay. gitu tapi di asrama itu campur banyak okay. sekolah campur juga Pasti nggak ada orang Singapura dari asrama biasanya campur orang Indonesia sama anak ASEAN lain. Oke, okay. tapi Kayak all jadi. girls. Nah itu saya di all girls okay. waktu itu asramanya kalau kalau situ ketat. Yeah. Kalau girls girls gitu curfew juga nggak yeah. boleh pulang setelah jam tujuh malam gitu kan. Jadi pas saya datang masuk itu saya lumayan kaget juga sih gitu. Terus minder juga gitu karena wah anak-anaknya itu nggak cuman yang karena saya bayangannya ini anak-anak pasti yang pinter-pinter nih sekolahnya gitu kan. Enggak juga selain jadi saya mengikuti sekolah, 
bahasa Inggrisnya juga bagus gitu kan. Saya juga jadi minder bahasa Inggris, aku nggak ngerti. Karena biologi jadi bahasa Inggris juga. Tiba-tiba intestin apa semua, saya juga bingung gitu kan. Uh, terus, uh, nah selain itu mereka jago musik. Saya nggak pernah les musik dari kecil, jadi saya nggak bisa main alat musik gitu. Um, terus juga ada, saya inget banget di asrama tuh ada tempat main basket. Jadi mereka main basket. Saya juga nggak aktif olahraga. Saya pikir, waduh ini kok saya jadi minder ya? Ini kok kayak anak-anaknya hebat-hebat banget semuanya. Tapi menurut saya ini justru jadi suatu sesuatu yang buka mata saya sih gitu. Yeah. Kalau jadi saya terinspirasi juga. Saya lihat oh bisa kayaknya ini kita harus belajarin. Akhirnya saya belajar main piano sendiri loh gitu. Wow. Saya minta diajarin sama teman saya. Ya mungkin nggak semua Mozart gitu nggak bisa ya. <laughs> <laughs> Tapi uh, ya menurut saya sih intinya kalau di situ akhirnya saya melihat ah oh, ternyata yang penting tuh kita harus berani dulu. Gitu. Yeah. Maksudnya jangan sampai kita udah kalah dulu sebelum berperang gitu Tuh. kan. Coba Tuh. dulu gitu, kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nah tapi biasanya kalau kita coba, kita niat tuh ternyata bisa gitu. Hmm. Nah itu yang uh, perbedaan di situ sih. Akhirnya sampai di situ, saya cukup lama lah di, di Singapura. Berapa gitu. lama? Di Singapura itu kayaknya 10 tahunan hampir. Wow. 10 tahunan. Ya. Sampai, sampai kerja. college, sampai, sampai kerja. kerja. Ya, sampai college, sampai kerja. Nah terus, minatnya apa tuh waktu masuk college? pas waktu college itu masih sampai sekarang masih suka main catur kan? Enggak enggak enggak. Okay. Karena saya waktu itu dihukum sama guru. Jadi saya pikir saya nggak boleh main catur <laughs> gitu. Saya langsung nggak main lagi habis itu. Saya diberiin dari Ada film bagus tuh mengenai pemain catur, Queen's yeah. Gambit. Oh, itu saya nonton, saya keren nonton. Banget. Keren banget. Apalagi itu wanita ya, figurnya iya. ya. Jadi, hmm. wah, saya nonton dua kali udah saya. Iya. <laughs> Terus ngambil apa waktu kuliah? Kuliah ekonomi. Okay. Ekonomi. Saya suka sih. Saya suka kayak Saya ngambil ekonomi, minor di bisnis. Kalau bisnis itu menarik nih belajar bisnis. Oh. Tapi ekonomi itu bedanya tuh lebih makro. Kayak kita bisa mundur melihat uh, masyarakat gitu ya, hmm. kayak lebih menarik gitu. Dan kita juga belajar health health policy berbagai negara, impact yeah. ke ekonomi tuh saya seneng sih sampai sekarang. Nggak 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 nyesel gitu ngambil itu. Apa? Terkait Tapi nggak nyambung yang... sama teknologi sebenarnya. <laughs> 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 Terus lulus tahun? 2012 akhirnya saya lulus. Oke, okay. ya. langsung ke C. Iya, langsung wow. ke C. Jadi um, saya coba berbagai perusahaan juga sih sebenarnya waktu hmm. itu kan pas lulus kita coba nih. Waktu itu yang paling nge-hit itu bank, banking, yeah. sebenarnya investment sekarang banking. Sekarang udah nge-hit lagi. Masih, tapi mungkin teknologi hmm. di atasnya. Ya, orang, orang <laughs> sekarang disuruh ke banking, ke consulting pada enggak seperti dulu, maunya ke startup. Ya. Ya. Teknologi gitu-gitu. Iya. Beda loh, apalagi hmm. dibanding tahun 80-an, 90-an. Iya, lebih itu beda dulu, lagi ya. Iya. Which no. is good. Betul. Untung sih waktu itu, somehow saya apply juga nih ke bank, saya apply ke perusahaan MRT juga di Singapura. <laughs> <laughs> um, ini saya jangan sebut lah ya, masih banyak yang saya apply juga. Tapi terakhir saya lihat, pas lihat si grup ini, dulu namanya Garena, itu Uh, saya sudah jelasin gitu, tapi saya pas interview, saya lihat kantornya orang-orangnya Oh semangatnya beda, gitu Dan teknologi itu kayaknya, nggak tahu saya tertarik aja gitu Karena ini saya merasa ini kayak masa depannya di sini gitu, Bahasa depannya bakal teknologi, nah untung juga saya memang saya join teknologi itu yeah. sebelum Teknologi booming banget di sini, gitu yeah. hmm. Terus, nah, games Iya Kok Jadi bisa dulu, nyungsep ke situ, stuck di situ gimana tuh? Emang tapi saya disuruh memang, ke sana apa you oh, wanted to be there? Enggak, enggak, enggak. I wanted to be there, ya. Yeah. Oh, iya? Yeah? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, dulu memang saya main game juga. Gitu. <laughs> saya selalu main game. Main sama development beda loh? Beda. Beda. Hmm. Beda banget. Jadi, saya juga, pas, tapi pas apply kerja kan, oh, kayaknya saya ngerti nih, gitu. Menarik, gitu. Hmm. Memang beda. Begitu saya kerja di situ, wah, main game udah nggak seseru dulu lagi. Karena tanpa, pas main game, saya lagi mikirin gimana cara. <laughs> buat produknya gitu udah udah beda mindset ya gitu. Tapi anda bisa coding? Coding uh, saya nggak coding, saya pernah belajar coding. Oke. Okay. Ngerti basicnya gitu kalau di uni saya ngambil juga. Oke. Okay. Jadi um, tapi saya nggak coding sekarang sehari harinya. Nah jadi tapi kalau coding basicnya dulu belajar menurut saya bagus sih gitu. Saya pengen nanti kalau anak-anak kedepannya semoga tuh dari umur katanya sekarang dari umur 6-7 udah boleh belajar konsepnya yeah. gitu karena itu meng meng shape cara kita berpikir sama Betul. problem solving gitu. Betul. Iya. Terus berapa lama tuh di divisi untuk hmm. games? Di gaming itu 
beberapa tahun ya beberapa tahun kayaknya tiga tahunan yeah. tiga tahun lebih nah akhirnya setelah itu saya pindah ke ke Shopee gitu okay. itu pas sebelum Shopee memulai waktu itu uh, saya kan posisinya masih di Singapura yeah. karena memang setelah selesai kuliah tuh saya harus selesaiin dulu juga gitu untuk bekerja di Singapura dulu bondnya selesai saya juga waktu itu bilang saya bilang saya bilang kalau ada kesempatan Indonesia kirim saya pulang dong gitu hmm. uh, dan itu nggak langsung juga karena belum yeah. langsung ada itu nah ternyata tiga bulan kemudian itu hmm. ada nih kesempatan ke Indonesia pulang ditanya mau nggak saya bilang mau dong karena saya pikir kita udah lama di situ ya gitu kita belajar banyak sih sebenarnya yang saya lihat bisa kita bawa pulang gitu di sini kita bisa aplikasikan kita pelajarin hmm. uh, semoga bisa kita spread juga gitu kan to hmm. more people aja gitu di tim di mana gitu dan saya lihat Indonesia juga memang kayaknya lagi pas nih waktunya itu bisa go teknologinya digitalisasinya itu lagi pas waktunya gitu yeah. nah jadi itu memang pas banget sih timing timingnya 2006 2015 saya balik ya oke okay. so far so good very good very good jadi cerita um, gimana why kenapa yeah. ini good kalau di kalau jadi akhirnya tuh nah mungkin saya ceritain shopee-nya ya kenapa very yeah. good ya gitu buat saya sendiri secara pengalaman sendiri Kalau Shopee sendiri itu kan sebenarnya kita membangun Shopee dengan misi itu kita ingin melayani yang belum terlayani dengan baik oleh teknologi. Yeah. Serve the underserved through technology gitu. Nah, pas balik ini saya lihat kesempatannya banyak banget di sini. Uh, awalnya kita memang kunjungin banyak banget UMKM-UMKM dulu. Kita lihat kayaknya udah ada tanda-tanda ingin melek digital tapi belum tahu caranya. gitu. Nah dari situ kita masuk, kita melihat, oh ini kesempatan yang bagus kita bisa dari Shopee dari saya sini bisa membantu memainkan peran, membantu mendorong digitalisasinya, hmm. gitu ke situ. Jadi dari bagian itu sih yang akhirnya ternyata selama berapa tahun ini kita bisa sekarang udah punya lebih dari 5 juta penjual aktif juga hmm. yang bergabung ke Shopee. Nah, di sini kita bisa melihat, kita membantu sebenarnya me- mendorong, membangun sesuatu ekonomi digital yang baru. Yeah. Gitu. Nah, ekonomi digital yang baru melalui e-commerce Shopee ini, mm. itu sebenarnya adalah membantu menghubungkan dari penjual-penjual di daerah-daerah tertentu itu membuka pasarnya ke seluruh Indonesia. Yeah. gitu Jadi, go digital, gitu kan, itu yeah. step pertama. Nah, di sini, misalnya contoh. ada penjual di uh, perajin batik saya di Solo gitu. Yeah. Sebelumnya dia kerjain produknya bagus sekali, uh, tapi mungkin dia hanya bisa memasarkan di sekitar-sekitar dia saja mm. gitu. Sampai berharap ada kemungkinan mendapat investasi atau modal untuk distribusi lagi keluar. Tapi dengan ada yang Shopee hari ini di upload klik-klik udah langsung bisa menjual ke seluruh Indonesia. Nah, itulah yang menurut saya membuat ekonomi ini bisa Ech. sangat ber- iya, berkembang. Yeah. Limitnya itu langsung kebuka, yeah. gitu. Nah, jadi, dan untuk membeli juga sama. Hmm. Dulu mungkin susah nyari produk seperti oh. apa, terus sekarang dia, oh bagus banget nih, batik hmm. dari Solo kayak gini-gini. Nah, dia bisa langsung juga membeli. Jadi, ini memang ekonominya, ukurannya semuanya berkembang, gitu. Nah, ini yang step yang pertama di Go Digital. Step kedua di yang kita fokusin tahun ini, itu juga bagaimana next step lagi, naik kelas yeah. lagi. Gimana kita bisa, yeah. apa kita go global, yeah. gitu. Nah, di sini, kita punya program ekspor Shopee, kita membantu penjual-penjual kita ini untuk bisa langsung dalam berapa klik jual bukan hanya di Indonesia, hmm. tapi sampai ke berbagai negara, hmm. pasar internasional. Sampai gitu. ke Brazil. Sampai ke Brazil. Tentunya Afrika, neighboring. Afrika, amin nanti ya. Semoga ya suatu hari. Sekarang belum Pasti ada. Pasti ada dong. Demand untuk iya. barang dan jasa betul. dari sini. Sekarang sampai ke Filipina juga. Iya. Uh, sampai ke Meksiko juga. Iya. Sehat Tenggara, hmm. Meksiko. Banyak. Mm-mm. Ini datanya benar nggak sih kalau kita dengar tuh ada 50-60 juta pengusaha UMKM. Hmm. Dan kalau saya dengar Anda, anggaplah 5 juta sudah digitalisasi. Kalau benar 50-60 juta, ini upside-nya kan luar biasa. Kan? Hmm. Tinggal gimana kita bisa mengedukasi betul, betul. yang sisanya itu kan. Literasinya, hmm. terus profisiensi, efisiensi, efektivitas untuk Go digital. Hmm. Jadinya benar tuh. Jadinya menuju ke sana nanti. 
Iya, kalau kita lihat sih memang 5 juta ini kelihatannya banyak, tapi potensinya masih banyak lagi. Iya. Kemarin saya juga, biasa saya keliling tuh ke berbagai iya. kota juga, ke pasar-pasar yang memang yang sudah jual grosir, ada juga yang produksi juga, hmm. itu masih banyak yang belum digital. Iya. Jadi kesempatan untuk mengedukasi ini masih banyak. Makanya kita lihat tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang masuk-masuk. Yeah. Dua tahun terakhir ini karena pandemi, sebenarnya minat UMKM untuk go digital tuh makin naik. Yeah. Kita bisa berasa Betul. gitu. Nah tapi ini banyak yang mau masuk tapi nggak tahu caranya. Yeah. Dan ragu atau takut. Hmm. Uh, jadi kita di sini selama setahun terakhir, makanya kita buka lebih banyak lagi itu pusat-pusat edukasi. Jadi kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Solo, kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Bandung, lalu ada di Semarang, di Jakarta, dan akan kita buka juga nih ke pulau-pulau lainnya lah semoga ya. gitu ya. Nah di sini di kampus-kampus ini jadinya kita buat markas, mereka bisa datang, bisa walk-in kapan aja. Jadi nggak ada alasan lagi takut atau nggak tahu mau naik siapa, bisa datang lah langsung. Ya. Di situ pun selain kita ada tim yang bisa mengedukasi mendampingi. Kita ada buat kelasnya juga, hmm. kelasnya juga berlevel-level. Jadi kita bisa ajarin dari oh. hulu ke hilir. Hmm. Dari awal, bagaimana cara buka akun pun kita ajarkan yep. gitu. Sampai nanti semakin operasional penjualan, pemasaran penjualan, sampai ekspor yep. gitu. Nah di kampus UMKM Shop ini juga kita lihat gimana kita bisa memberi gambaran itu ke UMKM UMKM ini. Jadi kita yep. buat contoh hanya kecil aja sih gitu, simulasi hmm. gudang online itu seperti apa. Yep. gitu dan kita kasih juga tempat oke okay, live streaming gitu misalnya di Shopee itu karena penjual tuh suka live streaming sebenarnya wow. untuk kasih lihat barangnya itu seperti apa wow menarik karena banyak barang sebenarnya kalau nggak dikasih lihat tuh nggak nggak yeah. tahu gitu loh yeah. cara pakainya nggak percaya juga, gak percaya juga hmm. gitu kan atau baju kan kelihatan nih kalau misalnya hmm. ini bahannya seperti apa lebih jelas gitu nah kita kasih juga studio live streaming mereka bisa pakai kapan aja gitu free yang penting mereka booking dulu gitu kan nah ini tempat-tempat kampus UMKM ini kita harapin bisa membantu menyebar lagi jadi benar-benar menyerap yang mau masuk digital ya. itu bisa gitu hmm. mungkin bisa dijelasin proses apa yang harus dilalui dari sisi atau kacamata Shopee ataupun si produsen dari smiring penjual kalau dia mau melakukan eksportasi apakah ini jauh lebih complicated dibandingkan kalau dia mau melakukan penjualan ke provinsi di sebelah atau kota di sebelah pasti pasti jadi dari proses biasanya sebelum program ekspor shopee gitu ya memang lebih complicated untuk ya. menjual untuk produsen apalagi gitu kan produsen itu biasanya lebih sibuk di sudah produksi kalau ya. dia mau mengurus ini lagi biasa kapasitas itu agak susah gitu. ya. nah untuk proses biasanya itu susahnya itu di beberapa hal ya. gimana cara memasarkan ke negara mana gitu memasarkan itu juga bahasanya yeah. jadi masalah gitu kan terus ketiga logistiknya untuk pengirimannya biasanya ekspor itu hanya untuk pemain-pemain besar yeah. karena kita harus cukup banyak untuk sampai bisa mengekspor dan melakukan proses seperti itu nah kenapa program ekspor shopee ini bisa jadi dua belakang baru tuh karena memang kita memudahkan masalah-masalah ini jadi yang pertama shopee memang sudah membuka pasar-pasarnya itu sudah ready dari partnership shopee dengan yang lain jadi Penjual-penjual ini bisa dibantu oleh Shopee langsung masuk ke pasar lain. Jadi penjual-penjual itu sangat gampang sekarang di Shopee. Hmm. Kalau sudah jualan di Shopee Indonesia, yang penting daftar program ekspor aja. Nanti produk-produknya akan kita bantu untuk kotak kopikan ke hmm. negara baru. Bahkan kita bantu terjemahkan juga. Terjemahan kita juga sebenarnya sudah memakai teknologi lalu juga dengan dibantu oleh Shopee hmm. gitu. Nah jadi itu akan kita bantu. Jadi masa pemasaran bahasa ini sudah terbantu dulu gitu. Bagian kedua adalah bagian logistiknya ini. Yeah. Ini juga challenge baru. Enaknya di Shopee ini adalah kita ini bisa mengumpulkan semua wawakam-wawakam itu bersatu. Nah, yeah. jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit nih benar-benar dibahasnya yang cocok di sini gitu kan. <laughs> jadi kita bisa mengumpulkan wawakam-wawakam di sini itu bisa bareng dan kita ekspornya bareng. Yeah. Makanya akan lebih cepat tercapainya daripada mereka menunggu sampai mereka besar dulu Tuh. gitu Tuh. kan. Itu kan bisa sangat lama. Nah, proses logistik ini juga sudah dibantu oleh Shopee. Jadi, benar-benar menjadi gampang banget. Dia jualan di Indonesia dan jualan ke Brazil, ke Malaysia, ke Singapura, semua sama. Jadi, bahkan hmm. penjual tuh pengirimannya, di sistem kita itu dia masuk, dia prosesnya pengirimannya. 
Biasanya di Jakarta nih, kirim ke Medan, ke Solo, ke Surabaya, ke Banjarmasin, ke Brazil, ke ini, sama gitu. Wow. Nanti setelah mereka sudah proses itu, mereka kirim ke kita, kita bantu sortir, lalu kita eksporkan buat mereka. Jadi memang ini membuat friction untuk ekspor tuh jadi sangat rendah. Makanya banyak sekali uang-uang yang sudah bisa join ke program ekspor kita ini. Kedepannya kita harapin gimana kita bisa dapetin lebih banyak UMKM lagi yang bisa gabung di sini dan juga lebih banyak lagi pasar yang kita buka ya gitu ya untuk bisa dicapai oleh program UMKM Indonesia gitu di sini. Ini kalau kita lihat tenaga kerja di UMKM atau mikro UMKM ini ada 125 juta. Kalau ada pengusaha UMKM yang biasa cuma jualan 10 pasang sepatu. atau 10 kemeja batik sehari karena digitalisasi ini bisa berkembang ini dalam logika aja ya hmm. 125 juta itu semestinya bisa berkembang kan iya kalau apalagi dia bisa ekspor hmm. saya sih ngelihat ini gila nih potensinya kalau literasi digitalnya ini digenjot edukasi di digitalnya digenjot saya saya mau tarik balik sedikit kalau kita lihat selama covid semenjak Februari Maret tahun lalu ini kan kasian lah yang terdampak tuh UMKM atau mikro UMKM hmm. dikarenakan keterbatasan mobilitas fisik beda kan sama krisis-krisis sebelumnya beda ya. 2008 ataupun 98 dulu nggak ada tuh virus yang hmm. itu nah itu Anda gimana tuh menyaksikan hmm. bagaimana seorang pengusaha mikro UMKM bisa melakukan adaptasi, hmm. tapi mungkin ada temennya yang nggak hmm. bisa melakukan adaptasi. Tuh hmm. gimana tuh pandangan Anda Kalo dari Shopee? Kalau pandemi ini ya, hmm. pandemi ini udah hampir 2 tahun, yang saya witness itu mungkin dampak ke UMKM dari segi digitalnya tuh ada mungkin dua yang yang signifikan ya yang saya lihat tuh saya. Satu, yep. Memang begitu pandemi hit waktu itu, kita melihat banyak memang UMKM-UMKM yang offsetnya pasti terdapat yeah. gitu. Jadi langsung merosot, turun, karena mereka biasanya jual tatap muka. Jadi pada saat tatap muka dibatasin, itu biasanya merosot gitu. Mereka juga takut kan kadang-kadang kan berjualan, jadi mereka juga lebih kurangin itu gitu. Nah, di sini tapi kita, saya lihat adaptasinya sangat cepat. Jadi dari... Mungkin mereka seperti tadi Pak kita bilang gitu, dia lihat temennya udah bisa digital ya. gitu. Kok masih bisa jualan? Betul. Nah di situ tuh naik lumayan banyak. Jadi saya lihat niatnya sangat banyak, kita juga dari Shopee kita dampingin. Ya. Kita masuk, waktu itu kita juga kasih program. Uh, pada saat baru pandemi jalan itu kita kasih program untuk kita sebar-sebarin sampai ke 1 miliar juga. dana-dana untuk UMKM-UMKM dan untuk pembeli-pembeli untuk bisa masuk digitalisasi. Ya. Di situ yang kita kasih itu biasa berupa modal kerja. Jadi untuk semangatin uang kamu kami ini kalau masuk langsung dapat modal kerja tambahan dari Shopee dulu, ya. gitu. Nah di sini nih kita melihat akhirnya sebenarnya banyak uang kamu kami ini yang bisa terdigitalisasi dan seperti pagi kita tadi sharing ya dia membawa menyerap tenaga kerja juga, gitu. Ya. Jadi ada contoh ada satu penjual pakaian yang saya kenal kemarin ya. saya visit itu dia sekarang tiba-tiba karena pandemi ini dia udah berusaha digital ya. Dia cerita dia bilang saya terpaksa mbak dia bilang gitu kan terpaksa tapi saya jadi jadi bagus tapi jadinya yeah. malah sekarang karyawan tenaga kerja untuk India serap sudah hampir mau 100 wow. hanya dalam pandemi pand- tahun-tahun pandemi ini yeah. gitu dan ini sangat membantu juga untuk tenaga kerja yang ternyata kan punya kehilangan pekerjaan kan, sebelumnya gitu nah jadi dampak digitalisasi dan shopee ini yang saya lihat ke UMKM selama pandemi hmm. ini sebenarnya sangat membantu ya gitu hmm. ya dan saya juga sangat senang kita bekerja sehari itu ternyata bisa membantu banyak orang. Yeah. Nah yang kedua tuh yang tadi saya ceritain berhubungan dengan yang kehilangan pekerjaan. Yeah. Di luar dari ini sebenarnya banyak juga orang yang memang dari dulu bukan UMKM dan lainnya tapi mereka pegawai swasta gitu. Nah kemarin kita juga ketemu satu uh, namanya Pak Yusuf di Bandung gitu. Yeah. Dia itu sebenarnya pegawai swasta tapi karena pandemi ini ada pengurangan karyawan hmm. nah dia kehilangan sosok income-nya gitu. Nah dari situ nih ternyata Pak Yusuf tuh gigih juga gitu. Dia langsung mikir, oke okay, gimana kalau dia beralih ke kewirausahaan ya gitu. Yeah. Nah dia datang ini memang ke kampus UMKM Bandung kita itu kita dia ikutin programnya. 
akhirnya didampingin, kita ajarin jualan dan lainnya, ternyata kurang dari berapa bulan dia udah sampai jadi seller di Shopee. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat di pandemi ini justru mendorong yang sebelumnya ragu atau takut itu untuk yang UMKM memang udah ada untuk go digital, yeah. mendorong entrepreneur baru juga sebenarnya yeah. untuk jadi UMKM baru. Betul. Jadi UMKM yang berapa jumlahnya ratusan juta, saya pikir nanti bisa makin banyak lagi sih. Gitu. Pasti, yeah. pasti. Saya nggak bisa ke 150, 160 Wah. juta pemberdayaan tenaga kerja dari 125 juta. Selama literasi digital hmm. itu dilakukan atau ditingkatkan, hmm. selama inklusi keuangan hmm. itu ditingkatkan. Bicara dikit deh mengenai apa yang Anda bisa lakukan atau sudah lakukan terkait peningkatan inklusi keuangan. Hmm. Kalau dari inklusi keuangan itu dari Shopee sendiri, kita memang punya juga grup company kita. Uh, sister company kita tuh biasa kan ada juga Shopee Pay. Ada juga produk-produk uh, penjaman lainnya juga. Ya. Nah, di sini saya lihat memang sangat membantu untuk inklusi keuangan digital. Ya. Jadi mungkin saya bagi, saya ceritain dulu dari awal deh, dari Shopee-nya hmm. sendiri. Ya. Shopee-nya sendiri ini sebenarnya kita juga sekarang digitalisasi itu turun sampai ke masyarakat yang sebenarnya mungkin bahkan belum ada di inklusi keuangan perbankan. gitu. Jadi ceritanya gini, kalau dulu awal-awal Shopee jualan, kita biasanya banyak yang belanja melalui bank transfer, kartu kredit. Bank transfer paling banyak. Nah, sekarang ini kalau kita lihat tren di Shopee itu kenapa Shopee populer? Karena kita juga menjangkau sampai ke yang nggak punya bank. Jadi Dan banyak. Banyak yang gitu. Dan yang populer tuh memang mereka sekarang bisa bayar juga di pasar kita seperti Indomaret, Alfamart. Yeah. Dan juga bisa cash on delivery, COD. Nah, COD ini juga sangat merubah gambarnya sekali hmm. karena yang sebelumnya belum ada di perbankan itu dia juga bisa langsung digital bisa loncat hmm. aja ke e-commerce hmm. jadi tidak, tidak harus melewati step itu satu-satu jadi hmm. itu yang mungkin perubahan dari inklusi digitalisasi yang kita lakukan dari segi e-commerce ya di luar dari itu tentunya di grup kita Shopee Pay itu juga kemarin dengan program QRS hmm. dengan Bank Indonesia yeah. ini kan kita juga banyak mendorong supaya pada saat pandemi itu cashless yeah. Nah, memang lebih aman dibanding kita tukar-tukaran cash gitu. Nah, program QRS ini juga memang kita ikutin, kita lihat, wah ini ternyata bisa membantu digitalisasi dari inklusi keuangan juga di situ banyak yang bisa memakai itu sampai di mana-mana. Gitu. Nah, kita juga biasanya rajin nih untuk melakukan pendampingan, training hmm. untuk yang memang ingin inklusi keuangan di sini itu digitalnya itu mereka bisa terdampingi juga oleh kita gitu. Selain itu, untuk UMKM di Shopee, ini yang terakhir untuk UMKM di Shopee, mereka itu kadang kan butuh pendanaan. Ya, kalau untuk working capital itu seperti apa. Yeah. Karena dia berjualan sedikit awal-awal nggak apa-apa gitu dengan modal sendiri. Tapi begitu berkembang, itu yang kadang-kadang menjadi bottleneck gitu. Dia ada idenya, ada pembelinya, dia punya kemampuannya, tapi pendanaannya kurang. Nah, di sini memang kita juga bekerjasama dengan partner-partner bank juga, tapi juga dari perusahaan uh, sister kita juga kita punya produk-produk pinjaman untuk UMKM ini juga gitu. Jadi mereka bisa pinjam, uh, ada berbagai macam juga. Mereka bisa melakukan pinjaman cash atau lalu dipakai untuk modal atau mereka juga bisa menarik uh, escrow mereka lebih cepat gitu. Jadi dari penjualan di Shopee mereka bisa menarik lebih cepat sebelum produk dia sudah sampai ke pembeli sudah bisa tarik. Nah, itu dia bisa langsung cepat perputaran sebagai modalnya itu. Nah, jadi kalau dari inklusi keuangan mungkin ya. dari role-nya Shopee juga Kelihatan. kita iya, termasuk di situ sebagai ekosistemnya saat ya. suruhannya gitu. Ini kalau saya lihat di China digital payment. Mm -mm. Itu udah lebih dari dua kali dari PDB-nya China. Mm. Dua kali dari ekonomi Tiongkok. Mm. GDP atau Terbiasa ekonominya ya. mereka tuh 13 triliun dolar, jadi digital payment tuh udah 26 triliun dolar tahun lalu. Gila, itu gede banget kan? Luar biasa. Di sini tuh nggak nggak lebih dari 10 persen. Belum. Jadinya belum. itu hanya ya memberikan kesan atau bayangan lah. Ini kedepannya gila nih. Growth trajectory-nya kan? Betul betul. Jadinya itu itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bekal hmm. untuk bukan hanya Shopee tapi pemangku kepentingan termasuk betul, betul, supplier betul. atau konsumen atau siapapun yang di tengahnya lah. Ya kan? Hmm. Saya mau bicara mengenai competitive landscape. Hmm. Ya. 
saya tuh nggak nggak terlalu khawatir hmm. mau ada berapa pemain karena marketnya gede banget kan betul, betul. itu benar nggak sih intuisinya betul betul kalau okay. dari shopee sendiri kita itu not star kita tuh di user di yeah. customer jadi kita tidak terlalu khawatir kompetitor atau pemain lainnya pasti kita harus tahu juga apa yang terjadi yeah. di market Yeah. Nah, kita juga pasti belajar nih kalau masih ada di market, ada player lain punya yeah. ide baru, kita juga pengen belajar supaya lebih baik. Tapi, biasanya sehari-hari kita memang fokus di customer kita, gitu. Karena lebih fokus sih, gitu. Jadi kita tahu yang penting gimana cara kita bisa melayani customer kita lebih baik lagi. Yeah. Kalau kita ke UMKM, apa sih yang mereka butuhkan, gitu kan, supaya mereka itu bisa lebih maju lagi. Kalau kita kunjungin, biasanya langsung lebih ketahuan sih, gitu. Yeah. Oh, mereka butuh sistem seperti ini. Mereka sebutuh sistem untuk mengelola pergudangannya gitu, untuk barang-barang ya misalnya saya inventory dan lain-lainnya. Di situ sih memang. Ini saya contoh, ambil contoh satu lah, namanya Amazon. Hmm. Apa yang bikin mereka sukses itu kan banyak lah, tapi kalau tiga hal yang saya perhatiin itu bikin mereka sukses. Yang pertama adalah customer centricity. Hmm. Ya kan, pokoknya konsumennya nih apa supaya dia tuh puas banget lah, ya kan. Yang kedua tuh inovasi. Mereka selalu melakukan inovasi. Yang ketiga tentunya adalah gimana mereka bisa menekan biaya. Hmm. Saya mau bicara mengenai poin kedua ini. Gimana Shopee itu melakukan inovasi hmm. untuk supaya ya, user experience-nya juga semakin keren ke depan, tapi juga untuk bisa membantu atribut ketiga, yaitu untuk menekan biaya hmm. operasional. Cerita deh. Kalau untuk inovasi di Shopee, sebenarnya kita memang itu salah satu fokus di perusahaan kita. Yeah. Nah, ada inovasi ini kita melihatnya tuh dari semua departemen tuh sebenarnya bisa inovasi. Yeah. Nah, dan memang dari Shopee itu sering juga yang ngobrol ke saya bilang, oh Shopee itu kok memang berbeda sama yang lainnya. Saya bilang iya, memang kita fokus di inovasi soalnya. Dari mulai dari yang paling tampak depan dulu deh, marketing gitu. Marketing dari segi iklan, dari segi cara kita marketing itu memang selalu agak berbeda. Yeah. gitu dan uh, kita lagi. kita cukup senang gitu COD. <laughs> itu juga <laughs> rasa gitu ya. jadi kita biasanya merasa kita harus sukses kalau anak-anak sudah mulai nyanyiin lagu kita <laughs> jadi anak-anak sudah nyanyi jude jude gitu terus sebelum itu juga memang uh, pas shopee shark itu juga menurut saya tuh salah satu inovasi marketing dari segi uh, tv komersial gitu yeah. ya nah tentunya selain itu juga kita melakukan inovasi dari entertainment untuk customer kita. Ya. Nah, itu memang dari dulu awal kita masuk itu social dan engagement gitu. Pertama kita masuk kita justru banyak seller buyer yang penjual pembeli yang suka di platform kita itu karena bisa chatting langsung. Ya. Nah, itu dulu seperti itu gitu. Sekarang mungkin udah nggak banyak cerita karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi karena bisa langsung, karena kalau jualan itu karena harus nanya gitu kan. Nah itu social engagement langsung dapat dari situnya dan sekarang kita tarik gitu, kita kembangkan bayangkan ke engagement itu sampai ke depan. Nah sampai menjadi live streaming misalnya. Sebenarnya itu kan juga iya, inovasi. komunikasi ya gitu hmm. ya, tapi sudah berinovasi menjadi live streaming. Dan kita juga kemarin misalnya contoh punya um, games yeah. seperti Shopee Tanam, itu kan inovasi. Jadi yeah. dari main game Shopee Tanam, di tiap hari boleh masuk ke Shopee aplikasinya siram-siram pertama nanti tanam nih beras gitu hmm. setelah jadi kita kirim beras aslinya ke rumahnya yeah. itu kan experience sangat berbeda yeah. ini dari segi inovasi marketing tapi tentunya kalau dari sisi lain misalnya dari segi infrastruktur dan lainnya kita juga berusaha selalu untuk berinovasi nah ini lebih tricky sebenarnya yeah. karena dan lebih kompleks membangunnya juga lebih lama Seperti COD ini kan sebenarnya juga baru tempat ini juga inovasi yang makin baru makin baru. Tuh. Bagaimana kita bisa membangun experience yang semakin bagus hmm. gitu. Nah ini COD itu salah satu inovasi dari segi pembayaran. Nah ini mengurangi friction di mana orang yang belum pernah belanja mau coba, masih kurang percaya online mau coba, belum punya bank account itu semuanya solve problemnya itu dengan COD. Kalau dari segi logistik misalnya dulu kita juga sebenarnya dulu pelopor inovasi cashless. Hmm. Jadi untuk penjual itu, mungkin kalau yang nggak jualan mungkin uh, kurang familiar ya. Tapi kalau penjual tuh dulu berat loh. Karena mereka harus keluar dulu ongkirnya. Baru nanti pembeli kasih yeah. balik gitu. Nah itu sebenarnya nombok lumayan banyak. Nah dengan kita bekerja sama dengan 
3PL partner kita waktu itu kita buat sistem cashless. Jadi uangnya akan lebih lancar dan penjual tuh lebih UMKM ini lebih nggak terbebani gitu untuk modal kerjanya jadi nggak menambah sebal itu. Nah jadi banyak sih sebenarnya inovasi-inovasi yang kita lakukan di semua departemen kita. Tujuan memang selalu itu kita fokus gimana kita bisa membuat experience mereka lebih baik dan juga tadi seperti pak kita bilang friction cost dan lainnya itu lebih turun gitu yeah. untuk mulai digitalisasi ikut ikut e-commerce ini gitu. Wow. Coba ngobrol mengenai karyawan. Hmm. Kalau profile supplier itu kan usianya kalau nggak salah kebanyakan di bawah 30 tahun kan? Iya, yeah, lumayan banyak. Mm-mm. Which is good, karena demografi kita kan emang muda. Dan itu bagus untuk kepentingan kita lebih menjadi entrepreneurial ke depan. Kalau karyawannya gimana profilnya? Wah, biasanya banyak yang kaget kalau saya cerita kalau umur rata-rata di Shopee itu masih 24-25. Wow. Umur rata-rata loh, kalau saya kan di atas rata-rata. Berarti banyak yang dibawahnya. Saya nggak qualified. Kalau saya nggak qualified. Kalau 5. Jadi, berarti masih banyak Anda yang dibawah. Anda udah di upper end kali ya? Iya, betul. Wow. Jadi, 30-an lah kita. Biasanya memang saya bisa merasa, wah udah ada generasi. Yang paling tua umur berapa di Shopee? 40-an ada. 40-an, 50 ada. 50 ada. Tapi, banyak yang di bawah 20-an. Di bawah 24-an. Yang paling banyak. Tapi saya suka sebenarnya dengan demografi kayak gitu karena yeah. ide baru terus yeah. gitu dan semangatnya tuh sangat berbeda. Yeah. Semangatnya sangat berbeda dan update gitu. Bahkan saya sendiri sebenarnya kan juga bukan termasuk 20-an ya gitu ya. Saya juga harus ikut update jadinya karena saya lihat, uh, saya jadi semangat harus ikut update terus. 33 tuh ya. udah relatif senior <laughs> banget tuh kalau medianya di 24 di 24 yeah. kan. Karena bayangin berarti beda ta- beda umurnya udah sepuluh tahun lebih. Ya kan, saya juga baru nyadar terbelakang ini. Oh ternyata saya udah sepuluh tahun juga ya. Tapi gimana hmm. supaya nyambung? Biasanya interaksinya harus di iya. intens apa dibikin intens? Kalau untuk untungnya biasanya kalau jangan kau kan passion kita sama teknologi, jadi itu nyambung. Tentunya ya. dari yang seperti saya dan yang lain itu harus supaya nyambung. Memang dengan market dengan karyawan ya. juga kita harus ikutin yang paling baru itu apa. Hmm. Jadi saya juga sering lihat nih uh, tren-tren video apa cek-cek apa gitu kayak itu saya harus ikut juga gitu. ya suka tahu lah gitu ya biar oh masih nyambung. Nah kalau untuk yang masih muda menurut saya juga mungkin sesuatu yang bagus untuk mereka juga jadi mereka biasanya juga mempelajari pengalaman dari kita lah gitu. Yeah. Jadi itu kita nyambungnya di situ tengah-tengah biasanya. Kebanyakan backgroundnya apa? Wah backgroundnya bisa apa aja. Jadi bisa mayoritas uh, engineer. Waduh enggak, Ekonomi. sarjana pertanian, perikanan, wow. apa aja. Wow. Dan kita ngeliat itu. Sangat demokratis. Kalau apply kita ngeliat itu, justru kita suka dengan diversity seperti itu. Oke. Okay. Karena sangat berbeda. Pandangan dan lainnya bisa membawa yeah. perspektif baru. Gitu. Bagus. Iya. Yeah. Saya akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai divergensi pemikiran. Hmm. Itu nyambung ke kreativitas. Hmm. Iya kan? Dan tentunya divergensi pemikiran tuh ya muaranya dari diversitas. Nah kalau dari sisi gender itu gimana tuh komposisinya? Hmm. Nah jadi menurut saya sangat unik karena ya. bisa sebanyak itu ya. dan bukan hanya timnya tapi dari manajemen timnya itu juga banyak yang perempuan. Nah, makanya uh, saya sendiri juga sebenarnya sangat passionate about gimana kita bisa mendorong wanita-wanita karir lebih baik lagi. Gitu. Yeah. Selain dari wanita karir, tentunya kalau di luar dari Shopee sendiri juga saya lihat banyak sekali entrepreneur-entrepreneur wanita juga. Nah, itu sangat luar biasa sih menurut saya. Dan saya sendiri personally believe kita sebenarnya membawa ide-ide baru yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Yang iya. Yeah. Karena kan memang pasti berbeda ya kan. Hmm. Background-nya. Dan dari pengalaman sendiri. Saya sendiri misalnya setelah saya hamil, saya melahirkan, Saya balik-balik saya dapat ide baru. Waktu itu saya buat mums club gitu di Shopee. Itu sangat berbeda. Kalau ya. saya ngobrol sama yang uh, bapak-bapak gitu ya, beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu lebih passionate soal ini ya. Ada pandangan baru yang ide-ide baru yang bisa dapetin ya. dari demografi yang diverse seperti ini. Yang menariknya di Shopee itu kita juga punya tim logistik yang ada di posisinya di gudang. Ada kita juga wanita di situ. Makin banyak sekarang. 
Nah, saya juga selalu bilang nih kita pengen support banget sih gitu. Saya pengen banget support. Ini juga salah satu dari mungkin personal mission saya juga ya gitu hmm. ya. Saya pengen supaya bisa makin maju lah gitu wanita-wanita yang ada di Indonesia ini bisa maju juga ke Harus. maju ekonomi juga gitu kan. Hmm. Harus. Dan bahkan ada studi di dunia venture capital. Hmm. Semakin diversitasnya tinggi. Hmm. Khususnya dari sisi gender. Itu return on equity atau return on investmentnya lebih tinggi. Meaningfully lebih tinggi. Tapi yang lucunya investasi di startup-startup yang foundernya yaitu wanita hmm. itu belum hmm. meningkat secara berarti. Dan, dan itu kalau saya sih sepakat dengan bukan teori tapi bahkan tesis bahwa diversitas itu berkorelasi dengan satu produktivitas dua ya kepuasan dan kinerja hmm. yang lebih tinggi kan nah itu gimana tuh ke depan untuk itu bisa dilembagakan hmm. Hmm, hmm, hmm. supaya jangan stop atau gimana iya kalau dari saya personally ya yang saya benar-benar percaya itu iya. kan dulu Saya juga sempat di industri gaming misalnya dan game kita itu game juga ada yang game perempuan ya. Yeah. Uh, tapi game kita memang spesifik lebih uh, condong ke laki-laki. Environment pekerjaan juga memang lebih laki-laki juga dan lebih banyak gitu pada yeah. saat itu. Tapi setelah saya bekerja di situ saya nyadar sebenarnya menurut saya yang paling penting itu itu bukan masalah yang orang-orang lain seperti apa gitu, bukan environmentnya seperti apa. Tapi Kebanyakan wanita saya lihat hmm. di dunia ya, di Indonesia juga, di dunia juga itu membuat glass ceiling sendiri yeah. untuk mereka sendiri. Mereka mereka buat itu sendiri. Nah, glass ceiling yang mereka buat itu sebenarnya karena mereka yang mendiskriminasi diri sendiri gitu. Hmm. Dan mereka jadi kurang percaya diri. Yeah. Nah, ini juga pas saya di di gaming itu saya akhirnya nyadar, oh sebenarnya orang-orang lain sama saya treatmentnya ke saya itu oke oke aja. Yeah. Cuma kita berani nggak gitu kan untuk jangan mengotakkan diri sendiri gitu. Yeah. Kita maju sendiri dan kita jangan ada ngesilingin diri sendiri. Yeah. Tapi saya perhatiin juga. Nah kalau anak-anak yang masih muda itu sering banget di karena di town hall di mana tuh saya dikasih pertanyaan gitu dan mereka nanya e, gimana nih sebagai wanita karir misalnya gimana caranya supaya bisa naik apakah saya bisa naik apa enggak di jenjang karirnya lalu juga nanya sebagai wanita karir gimana ya nyembangin misalnya dengan keluarga apakah masih bisa dan lainnya. Tapi saya lihat sebenarnya dari pertanyaan itu ditanyakan seperti itu itu aja itu berarti sudah ada glass ceiling yang dia Betul. buat sendiri Betul. gitu. Karena itu harus laki- dipatahkan tuh. Iya, karena laki-laki nggak akan tanya sebagai laki-laki <laughs> bisa nggak saya naik. Kalau iya sebagai laki-laki itu bagiannya hilang gitu. Nah di situ yang Tapi laki-laki yang dengar show ini pada garuk-garuk kepala nih, waduh gimana? <laughs> <laughs> harus bersemangat dia ya, kan, <laughs> harus bersaing. Gitu. Tapi harus ini memberikan inspirasi. cewek-cewek di luar, hmm. ya kan? Gimana matahin ini? Hmm, kalau saya bilang sih paling pertama coba buka mata dulu deh sendiri. Iya. Kalau dibuka mata dan lihat sebenarnya nggak ada itu diskriminasi itu sebenarnya itu hanya di pandangan kita sendiri iya. itu yang paling pertama dipatahin dulu di situ, di iya. mindset kita sendiri dulu. Iya. Gitu. Misalnya contoh mindset kita sendiri tuh bisa kita uh, pertanyakan juga. Misalnya yang menanyakan saya mengenai keluarga itu. Sebenarnya boleh di think through lagi. Kalau saya tanya biasanya kan masih muda-muda. Saya tanya, ya. oh udah punya pacar belum belum punya. Tapi sudah pusing sampai bagaimana nanti mengurus anak. Jadi sudah sudah kayaknya sudah sebelum perang udah kalah duluan gitu loh. Sudah takut gitu. Ya. Nah sebetulnya menurut saya paling penting itu mindsetnya itu pertama jangan membedakan diri sendiri dulu. Itu ya. paling pertama gitu. Kedua harus lebih berani aja sih gitu untuk percaya kalau kita niat kita fokus tuh kita bisa dan Sebenarnya wanita-wanita semua orang lah punya kelebihan masing-masing, nggak masalah gender gitu. Dan yang yang kita jadi yang ketiga sebenarnya difokusin itu adalah apa yang kita bisa bring to the table, oh. gitu kan. Nah ini sebenarnya menurut saya harus dipraktis ya, gitu. Yeah. Dan um, selain dari ini sih saya juga merasa dengan kita punya komunitas untuk mendiskusikan ini terus, mungkin ini akan lebih cepat Betul. pemikiran keterpatahkan gitu kan seperti Betul. tadi. Betul. Nah, jadi makanya di Shopee kita juga 
saya juga inisiasi ada community club women at, Shop- women at Shopee supaya kita bisa lebih banyak diskusi ini hmm. kita bisa lebih, lebih sharing seperti ini jadi orang bisa lihat oh ternyata bisa ya kan nah, itu itu yang uh, ingin saya push juga sih nanti kedepannya gitu saya mau ngobrol sedikit mengenai kompetisi hmm. salah satu kompetitor nih udah masuk ke pasar modal satu lagi rencananya mau masuk ke pasar modal Parent company yang Shopee udah masuk di pasar modal. Ada pandangan nggak untuk Shopee Indonesia dalam konteks apa yang sudah dilakukan atau aksi-aksi korporat yang sudah dilakukan oleh hmm. kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya? Hmm, Nothing to worry atau business as usual? Atau? Business as usual. Biasanya yeah. kita tuh fokus ke kita sendiri, fokus Siap. ke user kita sendiri. Yeah. Jadi kalau memang Shopee itu kadang melebarkan sayapnya ke servis baru, yep. itu biasanya memang dari kita lihat itu user needs. Yep. Gitu. Dan itu ada opportunity untuk kita bisa membuat sesuatu lebih baik atau ada problem to solve di gitu. yep. Nah, jadi dari kita memang kita selalu fokusnya di bagian situ. Vertikal apa aja yang akan dikembangkan dalam waktu dekat? Satu, dua tahun ke depan? Mm-mm. Kalau untuk tahun ini ya, dan tahun depan, mm. itu beberapa vertikal memang baru. gitu. Yep. Dari Shopee sendiri, kita juga sekarang lebih ada juga Shopee Food yeah. yang kita kembangkan juga. Shopee Food ini sebenarnya dari dulu sudah ada orang jualan Shopee Food. Yeah. Tapi karena masa pandemi ini kita lihat demand food ready to itu semakin naik. Nah kita melebarkan saya di situ untuk membuat fitur khusus untuk Shopee Food. Yeah. Nah di sana, di sana tuh pengirimannya lebih lancar dan yeah. untuk Ready to itu lebih bisa di service gitu dengan baik gitu. Nah, kedepannya kita akan melihat bagaimana kita bisa membantu ekosistem untuk lebih baik lagi sih gitu. Nah, kita juga ingin mendorong cash on delivery lebih banyak lagi hmm. supaya kita bisa masuk ke yang belum pernah mencoba e-commerce. Saya masih banyak yang belum pernah mencoba e-commerce ternyata yeah. gitu. Yeah. Apa lagi? Hmm. I'm fishing for more. <laughs> Kalau dibocorin semua nanti nggak seru lagi. Gitu. <laughs> Satu atau dua lagi? Uh, Kalau dari Shopee sendiri mungkin itu ya. Kalau dari grup mungkin memang ada. Tapi dari food aja banyak. udah banyak banget ya. Food lumayan. Karena pandemi yeah. ini memang merubah behavior yeah. sangat sekali. Kita tuh udah <laughs> dalam hampir satu setengah tahun terakhir ini lebih banyak mesen gitu. Kita ngobrol mengenai masa depan, ya. Mau jauh atau mau jangka menengah atau mau pendek? Kita biasanya ngobrol tuh mengenai Indonesia sampai tahun 2045. Bayangan Anda gimana sih? Hmm. Kalau saya sih bayanginnya... Umum aja secara ya. digital tuh gimana sih Indonesia? Atau dari sisi marketplace gimana sih? Ya gini loh, kalau kita lihat kue ekonomi kita, ini kan 55% tuh konsumtif. Domestik kan? Dari situ tuh masih kecil sekali yang dilakukan secara digital. Mestinya dari situ aja ini upside-nya udah luar biasa kan. Tapi saya nggak lihat kita harus nunggu sampai tahun 2045 hmm. untuk mengaktualisasi atau mengrealisasi seluruh dari potensi 55% dari konsumsi atau 50% dari PDB yang konsumtif. Hmm. Bahkan 55%-nya bisa naik. ke 60% atau 65% selama demografiknya itu muda terus. What do you think? Hmm. Kalau saya bayanginnya nanti ya 2045, wah jauh. Tapi mungkin short, bahkan mungkin sebelum 2045. Ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan lah. Hmm. Menurut saya itu digitalisasi itu udah benar-benar sampai ke desa-desa. Sampai ke pelosok-pelosok yang kota-kota kecil, desa-desa yeah. yang masyarakat di luar itu semua udah dapat dan gambaran saya tuh gini ekonomi digital itu akan menjadi sangat core gitu yeah. di Indonesia hmm. dan sekarang porsi ekonomi digital sebenarnya masih termasuk kecil Just. kita bisa lihat dari di Jakarta sih termasuk tinggi tapi kalau yeah. kita keluar sedikit banyak yang belum pakai yeah. banyak yang belum coba e-commerce banyak yang belum coba digital payment kayaknya belum ada nah kedepannya saya lihat Ini akan menjadi core dan dengan adanya e-commerce seperti Shopee ini, kita akan merubah digital ekonomi itu, merubah pasarnya itu akan menjadi sangat besar. Ya. Karena jadi akan sangat mudah juga untuk UMKM atau 
produksi-produksi yang baru itu bisa langsung sampai ke seluruh Indonesia, hmm. bahkan sampai ke seluruh dunia, gitu. Nah, saya sih berharap nanti dari produk Indonesia juga bisa, Shopee sudah bisa meluncurkan ke oh. mungkin benua-benua baru lagi, gitu, Betul. di situnya. Nah, di situ saya lihat kesempatan ini akan hanya tercapai kalau kita bisa fokus untuk digitalisasi UMKM lebih cepat, gitu. Nah, harapan saya sih ya, dengan adanya e-commerce dan digital ini, Sebenarnya menurut saya Indonesia ekonominya bisa loncat. Iya. Nah ini ada, ada kesempatan untuk Indonesia tuh bisa benar-benar masuk ke tier tinggi develop country gitu. Hmm. Contohnya gini, kalau pandangan saya gini, dulu kalau di negara-negara lain, yeah. e-commerce misalnya contohnya, mulanya selalu dari PC dulu. Semua belajar di komputer dulu. Oh. Baru belakangan ke smartphone gitu. Yeah. Sedangkan di Indonesia, Kembali kita langsung kan. main loncat. Era PC itu nggak lama. Yeah. gitu bahkan Shopee sebenarnya hampir nggak punya era PC kita masuk hmm. pada era mobile dan jadi pertumbuhan kita tuh sangat cepat yeah. nah saya sih bayangannya kalau 2045 itu Indonesia itu karena digital ini itu udah bisa benar-benar masuk ke top di dunia yeah. melewati banyak negara-negara lainnya saya mau tanya beberapa ini kan akhir-akhir ini kita lihat digitalisasi itu banyak bagusnya tapi ada jeleknya juga kan hmm. yang mana konten-konten yang masuk ke HP kita itu buatan-buatan lah, ya kan? Yang mungkin diperlukan tuh bukan hanya literasi digital, tapi hygiene hmm. digital. Mungkin anda bisa kembangkan narasi atau cerita mengenai pengembangan kampus-kampus. Hmm. Ini kan bagus sekali nih yang sudah dilakukan, apakah di Jawa Barat, terus di Jawa Tengah. Kedepannya ini gimana nih pengembangan kampus-kampus ini untuk kepentingan beberapa hal. Salah satunya tentunya adalah literasi digital. Yang kedua mungkin hygiene digital. Hmm. Saya tuh jujur ya agak khawatir kalau ngeliat anak-anak tuh ngeliat HP 8-9 jam. Saya nggak tahu apa yang diliatin. Hmm. Kalau mau mesen dari Shopee juga paling cuma berapa menit. Tapi sisanya ngapain? Ya kan? Dan itu banyak konten-konten yang mohon maaf kurang edukatif. Nah itu gimana pandangan Anda? Hmm. Supaya kita tuh bisa menyongsong masa depan yang lebih hmm. keren lah. Hmm. Menuju 2030, hmm. 40, 45. Hmm. Mungkin ada dua bagian ya. Kalau hmm. untuk bagian dari literasi UMKM atau digital, hmm. kampus UMKM ini akan kita bawa ini sampai ke lebih banyak tempat pertama. Gitu. Ya. Tujuannya untuk menjangkau lebih banyak UMKM di daerah-daerah berbeda. Karena harus kita datangin, biasanya. Ibaratnya jemput bola, gitu. Hmm. Ini akan membantu mempercepat jauh. Kedua, dari kampus UMKM ini, sebenarnya kita juga merancah ke Shopee Center juga, gitu. Shopee Center ini konsep mini kampus, shop, kampus Shopee, jadi ya, gitu. Hmm. Nah, Shopee Center ini, kalau kampus Shopee itu kan markas besar di kota-kota besar. Kalau Shopee Center ini, kita sebarkan ke desa-desa ini proyek akan sedang, sedang kita luncurkan di Jawa Barat dulu. Kita memberikan fasilitas laptop dan pendampingan untuk training ya. bagaimana cara memakai e-commerce itu sampai ke desa-desa. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita menyebarkan 5000 gitu di Jawa Barat. Semoga kita harapin ini itu bisa membantu mencapai itu. Jadi, kalau kita ngomong jangka panjang 2045 misalnya, harusnya di semua desa-desa ini sudah digital juga. Sudah on. Tanam kopi ya. langsung bisa packing, semuanya langsung bisa jualan. Ya. langsung gitu kan yeah. ada yang buat teh bisa langsung tuh langsung gitu jadi ini akan sangat mentransformasi ekonomi kita. Yeah. Nah topik kedua tentang keamanan digital mm. gitu ini sebenarnya sangat menarik kalau untuk Shopee atau e-commerce gitu khususnya keamanan digital itu ada di bagian lebih keamanan transaksi. Nah di sini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa gitu yang saya perhatikan. Hmm. Pertama dari segi platform. Kalau dari Shopee, utamanya adalah bagaimana kita bisa memastikan keamanannya di platform kita sendiri. Dari segi Shopee juga kita sudah ISO certification juga. Hmm. Dan kita sangat memperhatikan itu. Safety transaction, apalagi uang ya, uang orang yang kita pegang. Itu pasti kita perhatikan sekali. Tapi yang belum terselesaikan menurut saya yang sangat berbahaya ini juga sekarang banyak sekali modus-modus penipuan. yang sebenarnya saya lihat terjadi karena masyarakatnya belum ngerti gitu, belum ngerti digital. Nah, kalau untuk 
penipuan yang paling susah itu yang saya lihat sekarang itu banyak orang yang memang dia memberikan pin atau yeah. OTP sendiri ke penipunya gitu. Nah ini kan mungkin kalau di kota-kota besar kita tahu ya gitu ya. Naif. Ya tapi kadang-kadang biarpun kita tahu sibuk gitu kan kurang yeah. memperhatikan lagi kerja di telepon dia kasih gitu. Nah ini sebenarnya masalah yang menurut saya akan harus kita pecahkan juga supaya ini bisa maju. Nah ini juga yang uh, berhubungan dengan misalnya yang recent issue tentang pinjol-pinjol yang ilegal. Yeah. Kalau misalnya masyarakat juga lebih teredukasi tentang mana pinjaman yang legal dan ilegal, mereka bisa melihat tersertifikasi UJK atau tidak dan lainnya, hmm. itu juga sebenarnya akan mengurangi ini sangat lumayan banyak. Gitu. Jadi kalau dari pandangan saya sebenarnya benar untuk maju ke depannya itu supaya kita bisa benar maju, masalah keamanan ini dari platform yang memang sudah punya kemampuannya seperti Shopee itu kita harus usahain terus untuk memajukan terus security-nya. Yeah. Tapi dari masyarakatnya juga kita mesti pikir gimana supaya kita bisa edukasi mereka. Supaya tidak gampang tertipu gitu loh dengan yang mana yang seharusnya mengresponsibility keamanan mereka jaga sendiri gitu. Ya. Tapi kalau ya ini kan ujung-ujungnya data kan. Hmm. Operator atau Anda tuh kan untuk kalian tuh merupakan repository untuk data-data yang masif puluhan juta nih, atau mungkin bisa ratusan juta. Ini harus dijaga. Kalau itu meleset aja, itu resikonya itu ya bisa kemana-mana betul, betul. dan sangat sensitif, ya. Dan saya kalau ngobrol dengan banyak sekali lah perusahaan-perusahaan teknologi itu increasingly itu menjadi topik yang benar-benar jauh lebih robust untuk dikawal ke depan, betul. ya kan? Apalagi dari 5 juta tumbuh 10 juta, 20 juta, 30 juta dan lain-lain itu. Banyaklah data-data yang terkait dengan manusia yang sensitif. Uh, you are a woman hmm. in a position of leadership, ya kan? Tentunya sudah menjadi inspirasi untuk banyak sekali lah teman-teman wanita perempuan di Shopee dan di luar. Indonesia nih baru memiliki presiden perempuan tuh sekali. Hypothetically atau apapun lah sampai tahun 2045 berapa sih presiden wanita yang kita bisa lihat lagi ke depan? Menurut saya sebenarnya ini overall woman power ya, woman empowerment ya gitu. Nah memang kalau presiden menurut saya kenapa enggak, gitu yeah. kan. Tapi itu memang paling penting overallnya juga nih. Overall dari yeah. segi, menurut saya ada tiga bagian yang, yang cukup penting ini untuk women empowerment di sini. Yang kita bisa big impact. Satu tentunya dari government. Yeah. Karena akan ada representatif dan kemungkinan juga ada perspektif-perspektif baru yang bisa dibawa yeah. oleh women. Yang kedua yang mungkin saya lebih familiar itu adalah dari working professional. Working professional sebenarnya di Indonesia tergolong sedikit loh, woman in leadership loh, dibanding negara-negara lain. Ya. Di seluruh dunia relatif dikit kalau menurut saya. Di seluruh Indonesia dunia mungkin lebih dikit. kelihatan. Iya, hmm. lebih kelihatan lagi. Nah, di sini sih saya berharap sih memang kita bisa jauh berkembang. Saya Kalau dari saya sendiri yang bisa saya lakuin tuh dari Shopee sendiri dulu gitu. Kita semua harus ngelakuin yang dari kita bisa dulu kan, dari situ yeah. akan grow impact. Dari Shopee sendiri, kita punya banyak sekali woman leader. Dari manager, senior manager, direktur lainnya juga. Yeah. Dan saya lihat sebenarnya Shopee lumayan balance gitu dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Gitu. Nah, se- tapi nah di sini menurut saya harus start dari top. Gitu. Sure. Saya sih berharap dari ada woman leader yang ada, itu juga bisa lebih vokal di Indonesia. Lebih sharing. Karena sebenarnya dibutuhkan yang lain mungkin inspirasi ya. Yeah. Itu melihat, oh mendapat inspirasi gitu. Yeah. Nah, yang ketiga, untuk woman bisa membawa impact menurut saya itu di entrepreneurship. Yeah. Dan ini bisa lebih besar lagi, yeah. gitu. Dan menurut saya, tiga, yang ketiga ini, banyak yang saya lihat sebenarnya penjual-penjual Shopee, misalnya. Saya kunjungin, itu karena banyak kan wanita, yeah. gitu, cewek, gitu. 
Dan kalaupun suami istri, kalau saya tanya siapa yang mulai duluan, Cewek. istrinya yang duluan. Akhirnya <laughs> sudah sukses, suaminya udah gak kerja lagi bantuin dia. Gitu. <laughs> Jadi, uh, dan menarik gitu, saya lihat juga, wah ini sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa. Membawa ide baru, gitu. Yeah. Dan memang sharp juga ngelola bisnisnya. Terus saya kalau lagi ngobrol sama dia, anaknya masih ada nih, dijaga yeah. juga, sampai bisa dijaga. Nah ini, uh, entrepreneurship gitu. Saya juga yeah. senang sih sebenarnya lihat Shopee ini bisa membawa impact ini juga. Tapi kalau misalnya sampai ke presiden, menurut saya mungkin semua ini harus naik juga. Iya. Yeah. Gitu kan. Jadi uh, harus dari entrepreneurship lebih banyak, yeah. dari working profession lebih banyak. Nah, government juga lebih banyak, jadi juga lebih enak. Kalau hanya salah satu saja, menurut Timpang. saya nanti juga iya, dipang dan susah gitu. Gini loh, kalau saya lihat di social enterprise, cewek itu udah banyak banget dalam posisi hmm. kepemimpinan. Private enterprise udah mulai meningkat. tinggal dibikin lebih eksponensial. Yang terakhir public enterprise. Tapi kalau social enterprise, private enterprise itu udah terisikan dengan skala yang berarti ya niscaya public pasti, enterprise pasti. pasti akan lebih terisikan dengan female leaders atau betul, leaderships. Iya kan? Betul, betul. Dan ini take time sebenarnya kan, take time. Jadi harus kita juga lebih proaktif Yeah. Saya juga harapin semua leader-leader di Indonesia yang umum itu lebih proaktif. Yeah. Jadi generasi berikutnya akan lebih beda. Menurut yeah. saya setiap generasi akan lebih beda lagi, lebih beda lagi gitu. Betul. Gitu. Dan, dan kita sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia, populasi yang terbesar nomor empat. Ya kalau kita mau berdemokrasi ke depan, kita harus bisa membuahkan diversitas. Supaya kita bisa merawat, memupuk, dan mengawal proses demokrasi ini. Atau demokratisasi ke depan dengan baik. Kita udah ngobrol cukup banyak nih. <laughs> Kalau mungkin yang terakhir. Hmm. Ini memungkinkan nggak sih untuk pengusaha UMKM itu lebih, bukan pasti lebih banyak, tapi lebih atau jauh lebih sejahtera. Dalam konteks gimana mereka bisa Bukan hanya memproduksi dan menjual barang dan jasanya di dalam negeri, tapi bukan hanya jual di luar negeri, tapi dengan skala yang jauh lebih banyak daripada apa yang udah kita lihat. Dalam perdagangan itu kan kita lihat rasio nilai perdagangan terhadap PDB kita itu nggak lebih dari mungkin 30-35 persen. Saya nggak, saya udah bisa ngebayang tuh kalau umpamanya peran UMKM itu udah bisa. meningkatkan produksi, produktivitas, ditopang dengan teknologi, ditopang dengan inklusi keuangan. Mereka bisa melakukan eksportasi, bukan hanya ke ASEAN, tapi ke Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, Amerika Latin. Ini rasio nilai perdagangan terhadap PDB bisa naik nih dari 30-35 persen ke, bayangin, Singapura tuh rasio nilai perdagangan terhadap PDB-nya di atas 100 persen kan. Jadinya Ini inspirasi loh, hmm. iya kan? Karena kalau kita lihat dari rasio aja ini rendah sekali. Dan saya bungkus dalam konteks 10, 20, 24 tahun ke depan. Gila loh. Hmm. Keren banget nih. Is that, is that the right thinking? Iya, ya, menurut saya kalau dari segi ngembangin itu sebenarnya ada dua bagian yang dimana digitalisasi ini sebenarnya bisa membantu perdagangan ini jadi berbeda, berbeda yeah. lagi gitu ya. Yang pertama adalah dari gimana digital itu sebenarnya bisa membantu menumbuhkan wirausaha yang baru yang belum pernah ada gitu kan. Jadi benar-benar harus bisa multiplier gitu kan mm. yang udah belum pernah ada dan dibawa sampai ke seluruh Indonesia sampai ke seluruh dunia gitu. Yeah. Nah ini Misalnya contoh nih, saya lihat kayak kemarin itu pada saat Pak Jokowi sedang kunjungan ke Bengkalis. Gitu. Pak Jokowi itu kan sebenarnya ketemu dengan satu anak muda ya. namanya Asror. Nah dia tuh sebenarnya punya inspirasi gitu loh. Dia bilang dia mau ya. uh, bisa ekspor. Dia bilang, dia bilang Pak Jokowi seperti itu. Nah saya lihat semangat kayak gitu tuh sebenarnya sangat luar biasa. Ya. Gimana caranya kita bisa tumbuhin semangat kayak gitu lebih banyak Atau bukan menumbuhkan ya, mungkin menurut saya semangatnya sudah ada di mana-mana. 
bagaimana kita bisa menemukan semangat seperti itu dan kita bantu ini menjadi wira usaha baru. Hmm. Jadi UMKM, perdagangan itu akan semakin berkembang, ya. berlipat-lipat. Nah, contoh seperti yang Astroni kan akhirnya kita bawa dia ke kampus UMKM Oops. Solo yeah. kita. Kita ajarin bagaimana jualan. Nah, waktu itu jadi dari Astroni sebenarnya kita juga jadi punya inspirasi bahwa sebenarnya kita bisa membantu sampai hulu banget gitu. Iya. Karena Astroni kan dia berbeda dengan yang lain yang kita temuin di kampus UMKM kita. Kampus UMKM yang lain tuh mereka sudah jualan. Ya. Kita bantu digitalisasi. Astroni belum. Jadi kita sampai mengajarkan produk-produk apa yang biasanya tipikal di jualan dan produk-produk khas di hmm. daerah dia dan lainnya seperti apa supaya dia melihat itu dan dia mulai belajar berpikir membangun usaha baru ya. akhirnya kita melihat ini semangatnya luar biasa banget memang beda Shopee juga memberikan modal 50 juta waktu itu nggak banyak ya. tapi coba kita coba nah kalau untuk bisa seperti tadi untuk bisa benar-benar bisa pagi kita bilang berlipat-lipat dari sekarang, hmm. menurut saya pertama ya itu, harus menumbuhkan gimana cara kita bisa menemukan yang begini-begini bisa jadi wirausaha baru, Betul. gitu. Itu yang paling uh, utama ya yang ya. saya lihat ya, gitu. Wow, inspiratif. Thank you atas kedatangannya. Mm. Teman-teman, Christine Juarto, Direktur Eksekutif dari Shopee Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.